நண்பர்கள் அனைவருக்கும் பாவே ஏஎஸ் அகாடமியின் வணக்கங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ டூ ஏ மெயின்ஸ் வீடியோ சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஏற்கனவே வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் அப்புறம் சிலபஸ் டீ கோடிங் மூணு வீடியோ வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவோட கண்டினியூட்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ குரூப் டூ டூ ஏ மெயின்ஸ் வீடியோ சீரீஸ் ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னா வேர் டு ஸ்டடி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வேர் டு ஸ்டடி எங்கே படிப்பது ஸோ சிலபஸ் நம்ம கொடுத்துருவாங்க சிலபஸில் இருக்க டாபிக்ஸ் வந்து எங்கே கவர் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம தேடி வந்து படிச்சாகணும் ஸோ ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி மூணு மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் ஒன்று வந்து ஸ்கூல் புக்ஸ் செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட அத்தன்டிகேஷனான மெட்டீரியல் அண்ட் தேர்ட் ஒன்று வந்து நெட்டில் நம்மளே சர்வ் பண்ணி எடுக்கிற ஒரு மெட்டீரியல் ஸோ இது மூணு தான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ரிப்பரேஷனுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ இங்கே நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பெரும்பாலும் டிஎன்பிஎஸ்சியோட போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா தமிழ்நாடு சமச்சீர் கல்வியை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்க குரூப் டூ ஏல வந்து கொடுத்துருக்க சிலபஸுமே கூட எல்லா பார்ட்டுமே ஸ்கூல் புக்ஸில் கவர் ஆகிற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோவில் ஸ்கூல் புக்ஸ் சமச்சீர் கல்வியில் எங்கெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்க சிலபஸ் கவர் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வெறும் சோசியல் சயின்ஸோடு மட்டும் நம்ம முடிக்க போகிறது கிடையாது சோசியல் சயின்ஸுக்கு அப்புறம் தமிழ் லா லாங்குவேஜ் பேப்பரையும் பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி எத்திக்ஸு ஸோ இது மாதிரி அட்வான்ஸ்டு தமிழ் இருக்குல்ல அது சிறப்பு தமிழ்னு ஒரு பார்ட் இருக்கும் ஓல்டு தமிழ் இந்த எல்லா புக்ஸில் இருந்த டாப்பிக்கையும் எடுத்து சிலபஸில் எப்படி கவர் ஆகுதோ அதை அரேஞ்ச் பண்ணி தான் இந்த வேர் டு ஸ்டடி எங்கே படிப்பது வீடியோவை வந்து நாங்கள் வந்து ரெடி பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சிலபஸை கையில் வச்சுக்கோங்க கையிலே ஒரு நோட் வேணால் மெயின்ஸுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு செப்பரேட்டாக நோட் போட்டு வச்சுட்டு பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிகிட்டே வாங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கையில் ஒரு ஹேண்ட் ரிட்டன் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கப்போ கண்டிப்பாக படிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதையும் அதே மாதிரி நோட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க படிக்கிறப்ப அந்தந்த பார்ட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதில் அவர்கிட்ட கவர் ஆகிற பெரும்பாலான டாபிக் வந்து யூனிட் எயிட் யூனிட் நைனில் கவர் ஆக போகிற பார்ட் தான் ப்ரிலிம்ஸில் என்ன பார்ட் வருதோ அதே பார்ட் தான் இங்கேயே வரப்போகுது ஸோ அதனால் ப்ரிலிம்ஸுக்கும் ஓரளவு வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த பார்ட் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் வந்து நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கனால நீங்கள் ஒன்று ஒரி பண்ணக்கூடாது என்ன அப்படின்னா இவ்வளோ பாட்டு இருக்குது மெயின்ஸில் எப்படி படிக்க போகிறோம் அப்படின்றது ஸோ இங்கே நம்ம வந்து படித்து மனப்பாடம் பண்ணி மெமரைஸ் பண்ணி எழுத போகிற பாட்டுலாம் நிறையா இல்லை நிறையா அது மெமரைஸ் பண்ண தேவையில்லாத பாட்டு தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து வெறும் ட்ரான்ஸ்லேஷன் தான் இதில் கீவேர்ட்ஸ் நம்ம மெமரைஸ் பண்ணிவிட்டு ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னாலே டாபிக்ஸ் எவ்வளோ இருந்தாலும் ரீட் பண்ணி கீவேர்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் டாபிக் நிறையா இருக்குது அப்படின்றத பற்றியெல்லாம் ஒரி பண்ணாதீங்க ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் ரெகுலராக ரீடிங் பண்ணி கீவேர்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே போதும் இதை படித்து நம்ம மனப்பாடம் பண்ணி மார்க் வாங்க போகிறது கிடையாது ஸோ பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேப்பர் ஒன்றில் ரெண்டு பார்ட் இருக்குது தமிழ் டூ இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இங்கிலீஷ் டூ தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அதே மாதிரி பேப்பர் டூ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து மொத்தம் அஞ்சு பார்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ரிசைஸ் ரைட்டிங் செகண்ட் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பொருள் உணர்த்தினன் மூணாவது வந்து என்ன அப்படின்னா விரிவாக்கம் செய்து எழுதல் ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இந்த மூணு பார்ட் அதுக்கப்புறம் திருக்குறள் அப்புறம் லெட்டர் ரைட்டிங் இருக்குது இதில் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பார்ட் பேப்பர் ஒன்றில் வர ரெண்டு ட்ரான்ஸ்லேஷன் பார்ட்டு அப்புறம் பேப்பர் டூவில் வர ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ப்ரிசைஸ் ரைட்டிங் அப்புறம் விரிவாக்கம் செய்து எழுத ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்த அஞ்சு பார்ட்டுக்கும் மொத்தம் நைன் டாபிக்ஸ் வந்து சிலபஸாக கொடுத்துருக்காங்க திருக்குறளில் கீழே சில அஞ்சு டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் லெட்டர் ரைட்டிங் அஃபிஷியல்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் பார்ட்டுக்கும் அந்த பேப்பர் டூவில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு மூணு பார்ட்டுக்கு இருக்க ஒன் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் வரைக்கும் இருக்க நைன் டாபிக்ஸ் வந்து ஸ்கூல் புக்ஸ் அமைச்சர் கல்வியில் எங்கே வந்து கவர் ஆகுது அப்படின்றத தான் இந்த வேர் டு ஸ்டடி வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிலபஸ் கையில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பா சிலபஸோட ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஆரிஜின் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ் சிவிலைசேஷன் ஃப்ரம் கிளாசிக்கல் ஆன்டிக்விட்டி டு மாடர்னிட்டி தமிழர் நாகரீகத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் செவ்வியல் காலம் முதல் இக்காலம் வரை இத
புதிய நம்பிக்கைகளும் ஸோ இது வந்து புத்திசம் ஜெயினிசத்தை சம்மந்தமானது ஸோ எல்லாத்தையும் படித்து அவங்களோட ஃபிலாசபி அவங்களோட கொள்கைகள் என்ன அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறது கிடையாது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு ஸோ அதுலேயே ரெண்டு டாபிக் இருக்கும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் புத்திசம் இன் தமிழ்நாடு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ஜெயினிசம் இன் தமிழ்நாடு தமிழகத்தில் புத்த மதத்தின் செல்வாக்கு தமிழகத்தில் சமண மதத்தின் செல்வாக்குன்றும் இந்த ரெண்டு டாபிக் நம்ம பார்த்தா போதும் அடுத்து சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீ சோசி சயின்ஸில் சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீயில் யூனிட் ஒன் சொசைட்டி கல்ச்சரின் ஏன்ஷியன் தமிழகம் சங்கம் ஏஜ் பண்டைய கால தமிழகத்தின் சமூகமும் பண்பாடும் சம சங்க காலம் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் அந்த டாபிக் ஃபுல்லாக நம்ம ரீட் பண்ணி ஆகணும் அடுத்து சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீ யூனிட் ஃபோர் சோசி சயின்ஸில் டேர்ம் த்ரீயில் யூனிட் ஃபோர் எடுத்துட்டோம்னா சவுத் இந்தியன் கிங்டம் அப்படின்னு இருக்கும் தென்னிந்திய அரசுகள் இதில் எல்லாத்தையும் படிக்க தேவையில்ல ராஷ்ட்ர குடாஸ் நிறைய பேர் வருவாங்க அவங்களாம் சாளுக்கியாசெலாம் தேவையில்ல நமக்கு தேவை பல்லவர்கள் மட்டும் படித்தா போதும் அந்த பார்ட்டில் அடுத்து சோசிய சயின்ஸ் செவன்த்து டேர்ம் ஒன்றில் யூனிட் த்ரீ எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நியூ கிங்டம்ஸ் இன் சவுத் இந்தியா தென்னிந்திய புதிய அரசுகள் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் நமக்கு தேவையானது லேட்டர் சோலாஸ் அண்ட் லேட்டர் பாண்டியாஸ் பிற்கால சோழர்களும் பாண்டியர்களும் படித்தா போதும் அது மட்டும் நமக்கு தேவையான பார்ட் அடுத்து செவன்த்து டேர்ம் த்ரீ சோசிய சயின்ஸ் செவன்த்து டேர்ம் த்ரீயில் யூனிட் ஒன்று நியூ ரிலீஜியஸ் ஐடியாஸ் அண்ட் மூமெண்ட்ஸ் புதிய சமய கருத்துக்களும் இயக்கங்களும் இருக்குது இது பக்தி மூமெண்ட் சம்மந்தமானது பக்தி இயக்கங்கள் சம்மந்தமான இதுலேயும் எல்லாத்தையும் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அதில் தமிழ்நாடு சம்மந்தமாக ஒரு பாட் இருக்குது டிவோஷனல் மூமெண்ட்டின் தமிழகம் தமிழகத்தில் பக்தி இயக்கம் அப்படின்னு ஒரு பாட் இருக்கு அது மட்டும் படித்தா போதும் அடுத்து சோசி சயின்ஸ் அதே செவன்த்தில் சோசி சயின்ஸ் டேர்ம் த்ரீயில் டேர்ம் த்ரீயில் யூனிட் டூ ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டின் கலையும் கட்டிடக்கலையும் ஸோ ஒவ்வொரு இதர் பீரியட்லேயும் கலையும் கட்டிடையும் மியூசிக் எப்படி இருந்துச்சு கட்டணம் எப்படி இருந்துச்சு ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருந்துச்சு இது எல்லாத்தையும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பார்ட் அதே மாதிரி அதே செவன்த்தில் சோசிய சயின்ஸில் டேர்ம் த்ரீயில் யூனிட் த்ரீ ஜெயினிசம் புத்திசம் அண்ட் அஜ்விகா ஃபிலாசபி இன் தமிழ்நாடு தமிழகத்தில் சமணம் பௌத்தம் மற்றும் ஆசிவக தத்துவங்கள் ஸோ இதெல்லாம் கலாச்சாரம் சம்பந்தமாக இருக்கிறனால இதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எடுத்துக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எயித்தில் பெருசாக எந்த பாட்டும் நமக்கு கவர் ஆக போகிறது கிடையாது நேராக நைன்த்து போயிடலாம் ஸோ நைன்த்தில் வந்து நைன்த்து டென்த்து வந்து ஒரே சிங்கிள் பாட்டாக இருக்குது டேம் ஒன் டேம் டூ டேம் த்ரீயில் ஒரே பாட்டாக இருக்கிறத எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் யூனிட் ஒன் அப்படின்றது எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் சொசைட்டி ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் மனித பரிணாம வளர்ச்சியும் சமூகமும் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது ஃபுல்லும் நமக்கு தேவையில்ல அதுலேயும் தமிழ்நாடு ரிலேட்டடாக படித்தா போதும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஒன்றில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படில் ஒரு பாட் இருக்கும் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் தமிழகம் தொல் பழங்கால தமிழகம் அப்படின்னு ஒரு பாட் இருக்கும் அது மட்டும் நம்ம டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் அடுத்து வந்து நைன்த்து அதே சோசிய சயின்ஸ் நைன்த்தில் யூனிட் த்ரீ ஏர்லி தமிழ் சொசைட்டி அண்ட் கல்ச்சர் தொடக்க கால தமிழ் சமூகமும் பண்பாடும் அந்த பாட்டு ஃபுல்லாக நமக்கு தேவைப்படுது அடுத்து லெவன்த்து ஹிஸ்ட்ரி லெவன்த்து ஹிஸ்ட்ரியில் யூனிட் டூ அப்படின்றது ஏர்லி இந்தியா சாக்கோலித்திக் மெகாலித்திக் அயன் ஏஜ் அண்ட் வேதிக் கல்ச்சர்ஸ் பண்டைய இந்தியா செம்பு பெருங்கற்கால இரும்பு கால வேதகால பண்பாடுகள்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் அதில் நமக்கு தேவையான பாட்டு டூ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்ற டைட்டிலில் மெகாலித்திக் அயன் ஏஜ் இன் தமிழ்நாடு டூ பாயிண்ட் த்ரீயில் தமிழகத்தில் பெருங்கற்காலமும் இரும்பு காலமும் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது அது மட்டும் லெவன்த் ஹிஸ்ட்ரியில் யூனிட் டூவில் பார்த்தா போதும் லெவன்த் ஹிஸ்ட்ரியில் யூனிட் த்ரீ அடுத்த யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் ஆஃப் டெரிட்டோரியல் கிங்டம் அண்ட் நியூ ரிலீஜியஸ் செக்ஸ் பிரதேச முடியரசுகளின் தோற்றமும் புதிய மத பிரிவுகள் உருவாக்கமும் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு அந்த பாட்டில் ஜெயினிசம் இன் தமிழ்நாடு புத்திசம் இன் தமிழ்நாடுன்னு சப் டாபிக் இருக்கும் தமிழகத்தில் சமணம் தமிழகத்தில் புத்தம் அப்படின்னு ரெண்டு பாட்டு இருக்கும் அது மட்டும் நம்ம படித்தா போதும் வேறு எதுவும் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அடுத்து லெவன்த்து ஹிஸ்ட்ரியில் யூனிட் ஃபைவ் அது எடுத்துட்டிங்கன்னா எவல்யூஷன் ஆஃப் சொசைட்டி இன் சவுத் இந்தியா அப்படின்னு இருக்கும் தென்னிந்தியாவில் சமுதாய உருவாக்கம் அப்படின்னு இருக்கும் அது பாட்டு கண்டிப்பாக படித்தாகணும் அது பல்லவாஸ் இந்த பீரியட் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுற பாட்டாக இருக்கும் அடுத்து லெவன்த் ஹிஸ்ட்ரியில் யூனிட் சிக்ஸ் யூனிட் சிக்ஸ் வந்து பாலிட்டி அண்ட் சொசைட்டி இன் போஸ்ட் மௌரியன் பீரியட் மௌரியருக்கு பிந்தைய அரசியல் அமைப்பும் சமூகமும் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் அதில் நமக்கு தேவையானது சிக்ஸ் பாயிண்ட்
அடுத்து நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தமிழ் டிவோஷனலிசம் தமிழ்நாட்டில் பக்தி இயக்கம் அடுத்து நைன் பாயிண்ட் செவன்ஸ் ஆழ்வார்ஸ் அண்ட் நாயன்மார்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஒம்பது புள்ளி ஏழுல ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் அது வந்து நமக்கு தேவை அடுத்து லெவன்த் ஹிஸ்ட்ரியில் யூனிட் லெவன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லேட்டர் சோலாஸ் அண்ட் பாண்டியாஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் பிற்கால சோழர்கள் மற்றும் பாண்டியர்கள் அந்த பாட்டு கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக நம்ம ரீட் பண்ணியே ஆகணும் அடுத்து லெவன்த் ஹிஸ்ட்ரியில் யூனிட் ஃபிஃப்டீன் லெவனுக்கு அப்புறம் யூனிட் ஃபிஃப்டின் டேரெக்டாக போயிடலாம் அதில் இந்த மராத்தாஸ் அப்படின்னு இருக்கும் மராத்தியர்கள் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பதினஞ்சு புள்ளி எட்டில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மராத்தா ரூலின் தமிழ்நாடு அப்படின்னு இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் மராத்தியர்களின் ஆட்சி அப்படின்னு அவங்க என்ன கூட கொண்டு வந்தாங்க பெயிண்டிங்ஸு மியூசிக்கு கட்டடக்கலையில் அவங்க என்ன மாற்றம் கொண்டு வந்தாங்க இது எல்லாம் சம்மந்தமான வளர்ச்சி தமிழக சமூக வளர்ச்சி அதில் பார்க்கலாம் அடுத்து லெவன்த் ஹிஸ்ட்ரியில் யூனிட் எயிட்டீன் பதினெட்டாவது யூனிட் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஏர்லி ரெசிஸ்டன்ஸ் டு பிரிட்டிஷ் இந்தியா அப்படின்னு இருக்கும் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு தொடக்க கால எதிர்ப்புகள் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் ஃபுல்லாக தேவை கிடையாது எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூவும் எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீயும் போதும் எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூ வந்து ஏர்லி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சதன் பாளையக்காரர்ஸ் அகைன்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் தென்ன தென்னக பாளையக்காரர்களின் தொடக்க கால எதிர்ப்புன்னு பத்தினெட்டு புள்ளி ரெண்டில் ஒன்று இருக்கும் பதினெட்டு புள்ளி மூணில் சவுத் இந்தியன் ரபிலியன் தென்னிந்திய புரட்சி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒரு டாபிக் இருக்கும் இந்த ரெண்டு பாட்டும் படித்தா போதும் அடுத்து லெவன்த் எத்திக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க லெவன்த் எத்திக்ஸில் யூனிட் ஒன்று தமிழக பண்பாடு ஓர் அறிமுகம் அப்படின்ட்டு இருக்கும் எத்திக்ஸ் வந்து தமிழில் மட்டும்தான் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இங்கிலீஷில் கிடையாது அதனால் தமிழ்நாட்டில்ன்றத தமிழ்லேயே நீங்கள் ரீட் பண்ணி தான் ஆகணும் அடுத்து லெவன்த் எத்திக்ஸ்லேயே யூனிட் ஃபைவ் எடுத்துட்டிங்கன்னா திருவிழாக்கள் அப்படின்ட்டு இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன மாதிரியான திருவிழாக்கள் கொண்டாடுறாங்க எந்த மாதத்தில் கொண்டாடுறாங்க யாருக்கு கொண்டாடுறாங்க எது சம்மந்தமாக கொண்டாடுறாங்க இது எல்லாத்தையும் தொடர்பான ஒரு பார்ட் வந்து லெவன்த் எத்திக்ஸில் யூனிட் ஃபைவ்ல இருக்கும் அது வந்து திருவிழாக்கள் அதே லெவன்த் எத்திக்ஸ் யூனிட் சிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தொல்குடி விழுமியங்கள் அப்படின்னு ஒரு பாட் இருக்கும் அதுவும் கண்டிப்பாக படிக்கணும் டுவெல்த் எத்திக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து ரெண்டு தான் ஒன்று தான் தேவை யூனிட் ஃபைவ் மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் இந்திய பண்பாட்டிற்கு பேரரசுகளின் கொடை அப்படின்னு யூனிட் அஞ்சு இருக்கும் அதில் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் இருக்கும் பல்லவர் கால பண்பாடுன்னு ஒன்று இருக்கும் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் சோழர் கால பண்பாடு ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் பாண்டியர் கால பண்பாடு இந்த மூணு டாப்பிக்கும் அதில் படித்தா போதும் அடுத்து தமிழ் புக்கு ஸ்கூலில் தமிழ் புக் இருக்கு இல்லையா டுவெல்த் தமிழ் புக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த தமிழ் புக்கில் இயல் மூன்று அப்படின்னு இருக்கும் ஒவ்வொரு இயல்லையும் ஒரு நாலஞ்சு பாடம் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் இயல் மூணில் தமிழர் குடும்ப முறை அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இது வந்து தமிழ் புக்குன்றதுனால தமிழில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ தமிழர் குடும்ப முறை அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் ஸோ இது எல்லாம் கலந்தது தான் என்ன அப்படின்னா நம்ம பார்த்தா ஒன் பாயிண்ட் ஒன்றில் நமக்கு கொடுத்துருக்க ஆரிஜின் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ் சிவிலைசேஷன் ஃப்ரம் கிளாசிக்கல் ஆன்டிக்விட்டி டு மாடர்ன் மாடர்னிட்டி தமிழ தமிழ் நாகரிகத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் செவ்வியல் காலம் முதல் இக்காலம் வரை அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துருக்க டாப்பிக்கை கவர் பண்ணுற பாட்டு தான் இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்ட்ஸ் இது எல்லாமே இருபத்தி நாலு பாடங்கள் வந்து இருக்குது எல்லாத்தையும் நம்ம படித்து முடிச்சுருவதுன்னு அவசியம் கிடையாது இதில் ட்ரான்ஸ்லேஷன் நமக்கு தமிழ்நாடு சம்மந்தமாக என்ன தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்து ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னாலே போதும் ஸோ இதே பார்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா யூனிட் எயிட்டுக்கு கவர் ஆகிற பார்ட்டாகவும் இதை எடுத்துகிட்டு இதை வந்து நம்ம பண்ணலாம்னா யூனிட் எயிட்டுக்கும் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனுக்கும் இதை நம்மளால் படிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஒன் பாயிண்ட் டூ சங்கம் பீரியட் லிட்ரேச்சர் அலாங் வித் த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் ஸோ அது ஃபுல்லாகவே வந்து லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் ஓரியன்டட் தான் தமிழ் மொழி வளர்ச்சியில் சங்ககால இலக்கியமும் வரலாற்று சான்றுகளும் ஸோ இதில் சங்கம் லிட்ரேச்சர் நம்ம படிக்க போகிறது கிடையாது சங்கம் லிட்ரேச்சரும் கொடுக்குற ச கிடச்சிருக்க நம்மளோட கிடச்சிருக்க ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ் அப்புறம் கல்வெட்டுகள் இதெல்லாம் எப்படி வந்து தமிழ் வளர்ச்சி அடைஞ்சிச்சு அப்படின்றத சொல்லக்கூடிய ஒரு பார்ட்டு தான் ஸோ இது தமிழ் மொழியோட வளர்ச்சி எப்படி வந்து நார்மலாக நம்மளோட எழுத்து வடிவம் எப்படி மாறுச்சு இலக்கணம் எப்படி மாறுச்சு இலக்கியம் எப்படி மாறுச்சு அப்படின்றத நம்ம இந்த கல்வெட்டுகளும் அப்புறம் கிடச்சிருக்க இலக்கிய சான்றுகள் இலக்கண சான்றுகளை வச்சு தமிழ் மொழியோட வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் அது வந்து ஃபுல்லாகவே இது ஓரியன்டட் முக்காவாசி டாபிக் இது எதில் கவர் ஆகும் அப்படின்னா தமிழ் புக்கில் மட்ட
So first to end up in a sixth school books, a Tamil book, la EL one, EL one, and then Anj part of Mala, Anj part of the Mala Kutrupanga, Adela or part, end up in a Walarka Tamil Abdin or part of Kong, so other than empty Tamil Walla Chirin Shabdin Rake or example. Add the seventh Tamil school book at Tina, Adela EL one Abdin or part of Kong, other at the Tina, Pech Molium. எழுத்து மொழியம் அப்படிን இருக்கும் சோ எப்படி வந்து தமிழ் எழுத்து மொழி எப்படி இருக்கு பேச்சு மொழி எப்படி இருக்கு சோ ஒவ்வொரு காலங்களே எப்படி மார்ச் அப்படிங்கறத சொல்ல கூடிய ஒரு பாடம் அடுத்து 8th தமிழ் எடுத்துட்டேன் 8th தமிழ்ல இயல் 1 எடுத்துட்டேனா தமிழ் வரிவடிவ வளர்ச்சி அப்படிን இருக்கும் எப்படி தமிழ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்ப இருக்க வட்ட எழுத்து முறைக்கு மாறிச்சு முன்னாடி தமிழ் பிராமி எழுத்து முறை இருந்துருக்குலயா சோ அங்க இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எப்படி வந்து இப்ப இருக்க தமிழ் வட்ட எழுத்து முறை மாறிச்சு எப்படி புள்ளி வச்சு எழுத பழகணும் தொல்காப்பிய பீரியட்ல இருந்த புள்ளி வச்சு எழுத்து ஏ மாறிடுச்சு சோ இந்த மாதிரியான விளக்கங்களை கொடுக்க கூடிய ஒரு பார்ட் தான் 8th ல வர்ற தமிழ் புக்ல இருக்க இயல் 1 ல வர்ற தமிழ் வரிவடிவ வளர்ச்சி இது வந்து எழுத்து வளர்ச்சி பத்தி அடுத்து 9th தமிழ்ல இயல் 1 இருக்கும் அது என்ன அப்படினா திராவிட மொழி குடும்பம் அப்படினு ஒரு பாடம் இருக்கு சோ எப்படி திராவிட மொழி குடும்பம் இருக்கு அதோட இயல்பு எப்படி வந்து ஆரிய மொழி குடும்பத்துல இருந்து வேறுபடுது திராவிட மொழி குடும்பத்துல இருக்க நான் அஞ்சு மொழிகளும் எப்படி வேறுபடுது அப்படின்றத பொறுத்து அத பத்திய ஒரு பாடம் தான் என்னன்னா 9th தமிழ்ல வர இயல் 1ல இருக்க திராவிட மொழி குடும்பம் அடுத்து 10th தமிழ்ல வர இயல் 1 தமிழ் சொல் வளம் எப்படி தமிழ்ல வந்து புது புது எழுத்துக்கள் வருது எப்படி வார்த்தைகள் வருது அதோட வளம் எப்படி இருக்கு அப்படின்ற சொல் வளத்தை பத்தி பேசுறது அடுத்த பாடம் லெவன்த் தமிழ்ல இயல் ஒண்ணு பேச்சு மொழியும் கவிதை மொழியும் எப்படி கவிதை வந்து தமிழ்நாட்டுல வளர்ந்துச்சு பேச்சு மொழி ஒவ்வொரு ஊருக்கு எப்படி மாறுது அப்படின்ற மொழி வளர்ச்சியை பத்திய பாடம் அடுத்து டுவெல்த் தமிழ் இயல் ஒன்ல எடுத்தீங்கன்னா தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் அப்படின்னு ஒரு பாடம் இருக்கு அடுத்து லெவன்த் சிறப்பு தமிழ் லெவன்த் சிறப்பு தமிழ் எடுத்தீங்கன்னா இயல் டூ லெவன்த் சிறப்பு தமிழ் இயல் டூல தமிழ் சிறுகதையும் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் ஸோ இலக்கியத்தில் எப்படி தமிழ் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு சிறுகதை எப்படி வந்துச்சு இப்போ எப்படி வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய பாட் அடுத்து டுவெல்த் சிறப்பு தமிழ் எடுத்துக்கோங்க அதில் கவிதை ஒரு பார்வை அப்படின்னு ஒரு பார்ட் இருக்கு அடுத்து லெவன்த் ஓல்டு பழைய ஸ்கூல் புக்கில் சிறப்பு தமிழ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதில் ரெண்டு பாடம் இருக்கு ஒன்று நாலு நாலாவது யூனிட்டு இன்னொன்று ரெண்டாவது யூனிட் ரெண்டாவது யூனிட்ல தமிழ் இலக்கிய வரலாறு அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு நாலாவது பாடம் தமிழ் மொழி வரலாறுன்னு இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே ஒன் பாயிண்ட் டூல வர சங்கம் பீரியட் லிட்ரேச்சர் அலாங் வித் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் தமிழ் மொழி வளர்ச்சியில் சங்ககால இலக்கியமும் வரலாற்று சான்றுகளும்ன்ற இந்த பாட்டில் இருக்க எல்லாமே இந்த பத்து பாடத்தில் கவர் ஆகுது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மியூசிக்கல் ட்ரெடிஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஃபோக்லோர் மியூசிக் டான்ஸ் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபோக் ட்ராமா ஃப்ரம் கிளாசிக்கல் ஏஜ் டு யுவர் மாடர்ன் ஏஜ் வித் இட்ஸ் மாடிஃபிகேஷன் தமிழ்நாட்டின் இசை மரபு நாட்டுப்புற நடனம் நாட்டுப்புற இசைக்கருவிகள் நாட்டுப்புற நாடகங்கள் செவ்வியல் காலம் தொடங்கி பின்னவீன காலம் வரை அதன் மாறுபாடுகள் ஸோ கிளாசிக்கல் பீரியட்லேருந்து இப்போ மாடர்ன் ஏஜ் வரைக்கும் எப்படி வந்து இந்த மியூசிக்கு டான்ஸு நாட்டுப்புற பாடல்கள் நாட்டுப்புற கலைகள் ஃபோக்லோரில் என்னென்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு இது எல்லாத்தையும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பாட்டு தான் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் நமக்கு கவர் ஆகுது ஸோ இது வந்து மொத்தம் இதில் வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி ஸ்கூல் புக்ஸில் அஞ்சு பாடம் வந்து இருக்குது அஞ்சில் நாலு பாடம் வந்து தமிழ் புக்கில் தான் இருக்குது தமிழ் லாங்குவேஜ் புக்கு தமிழ் மொழி பாடத்தில் இருக்குது ஒன்று மட்டும் எத்திக்ஸ் பாடத்தில் இருக்குது லெவன்த் எத்திக்ஸில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு எயித் தமிழில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் டேர்ம் டூ அதில் இயல் ரெண்டு இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா தமிழர் இசைக்கருவிகள் அப்படின்னே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சங்கம் வர்ற இசைக்கருவிகள் என்னென்ன கருவிகள் இருக்குது இப்போ என்னென்ன கருவிகள் பயன்படுத்துகிறாங்க இது சம்மந்தமான ஒரு பாடம் எயித் தமிழ் ஸ்கூல் புக்கில் டேர்ம் டூவில் இயல் ரெண்டில் தமிழ் இசைக்கருவிகள் அப்படின்னு ஒரு பாடம் இருக்குது அடுத்து டென்த் தமிழ் அதில் இயல் ரெண்டு நடனம் நாடகம் அப்படின்னே கொடுத்துருக்காங்க கிளாசிக்கல் டான்ஸஸ் ஃபோக்லோர் டான்ஸஸ் இது எல்லாமே நாட்டுப்புற நடனங்கள் செவ்வியல் நடனம் இது எல்லாத்தையும் பற்றிய குறிப்பிருக்க ஒரு பாடம் தான் என்ன அப்படின்னா டென்த் தமிழில் இருக்க இயல் ரெண்டு அடுத்து லெவன்த் தமிழில் இயல் ஏழு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இசை தமிழர் இருவர் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது ஸோ மாடர்ன் ஏஜ் வரைக்கும் எப்படி மாறி இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதில் லெவன்த் தமிழில் இயல் ஏழு எடுத்துகிட்டு இசை தமிழர் இருவர் அப்படின்னு இசை ஞானி இளையராஜாவை பற்றியும் இசை புயல் ஏ ஆர் ரகுமானை பற்றியும் இருக்க பாடம் அவங்க எப்படி தமிழில் இ
பாடுபொருளோட தலைவன் யார் இது சம்பந்தமான பாட்டு ஒவ்வொரு ஏரியாவில் எப்படி நாட்டுப்புற பாடல்கள் இருக்குது அப்படின்றது தொடர்பான எல்லா செய்திகளும் வர ஒரு பாட்டு தான் லெவன்த்து சிறப்பு தமிழில் இருக்க இயல் ஒன்றில் வர கவிதை இயல் நாட்டுப்புற பாடல்கள் அந்த கவிதை இயல்னு டைட்டில் இருக்கும் அதில் நாட்டுப்புற பாடல்கள்னு கீழே நாலு அஞ்சு டாப்பிக்கில் நாட்டுப்புற பாடல்கள்னு ஒன்று இருக்கும் அது தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அடுத்து லெவன்த் எத்திக்ஸு அதில் ஃபோர்த் யூனிட் எடுத்துட்டிங்கன்னா இசைக்கலை நடனக்கலை நாட்டுப்புற கலைகள் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் வர்ற தமிழ்நாட்டின் இசை மரபு ஃபோக்லோர் நாட்டுப்புற பாடல்கள் ஓகேவா மியூசிக் டான்சஸ் இது எல்லாமே நாட்டுப்புற நடனங்கள் இது எல்லாமே கலந்து வர்ற மாதிரியான பார்ட் எல்லாமே இந்த அஞ்சு பாடங்களில் நமக்கு வந்து இருக்குது ஸோ ஸ்கூ நமக்கு சிலபஸில் கொடுக்குற எல்லாமே ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்கூல் புக்கில் கவர் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம தேடினோம்னா கண்டிப்பாக இது எல்லாமே கிடச்சிடும் இது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இப்போ ட்ரான்ஸ்லேஷன் பார்ட்டு இதுக்கு படிக்கிறதுக்கும் சரி யூனிட் எயிட்டில் நீங்கள் போய் படிக்கிறதுக்கும் கண்டிப்பாக அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்த பார்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ட்ராமெட்டிக் ஆர்ட் ஃபார்ம் ஸ்ட்ரீட் தியேட்டர் ஃபோக் தியேட்டர் கன்வென்ஷனல் தியேட்ரிக்கல் டெக்னிக்ஸ் நாடகக்கலை வீதி நாடகம் நாட்டார் அரங்கம் மரபு வழியிலான நாடக யுத்திகள் ஸோ நாடகக்கலைனா என்ன அதோட ஃபார்ம் எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது கிளாசிக்கல் எப்படி இருக்குது ஃபோக்கில் எப்படி இருக்குது அடுத்து ஒரு ஸ்டேஜ் ட்ராமா அப்படின்றது அரங்கத்தில் நடக்கிற ஒரு ட்ராமா எப்படி இருக்கும் தெருக்கூத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது தெரு நாடகம் வீதி நாடகம் எப்படி இருக்கும் அதோட அமைப்பு முறை எப்படி இருக்கும் அரங்கங்கள் எப்படி இருக்கும் அந்த அரங்கத்தோட முறை எப்படி இருக்கணும் அதுக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் என்ன ஸோ இது எல்லாத்தையும் வர்றது அதோட புதுசாக கொண்டு வந்த டெக்னிக்ஸ் அதெல்லாம் கன்வென்ஷனலாக என்ன மாதிரியான டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஒரு தேட்டர்னா திரைச்சீலை இருக்கணும் பின்னாடி நாடகம் இருக்கணும் கட்டியக்காரன் இருப்பார் அவர் கதையை வந்து சொல்லணும் கோமாலின்னு சொல்லணும் இல்லையா ஃபோக்லோரில் அந்த மாதிரி ஸோ இது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் என்னென்ன மாதிரியான டெக்னிக்ஸு இதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்கன்றது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கவர் ஆகுது ஸோ இதில் வந்து நாலு பாடங்கள் வந்து கவர் ஆகுது ஸோ நாலுமே வந்து தமிழ் லாங்குவேஜில் தான் இருக்குது தமிழ் லாங்குவேஜ் பேப்பரில் அல்லது தமிழ் லாங்குவேஜ் புக்கு மொழி புத்தகத்தில் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து டுவெல்த்து தமிழ் புக்கு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதில் இயல் ஏழு எடுத்துட்டிங்கன்னா திரைமொழி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது திரையில் வந்து எப்படி இந்த நாடக அமைப்பு வந்து மாறிச்சு எப்படி புது டெக்னிக்ஸ் வந்துச்சு பழைய மரபுகள் எப்படி இருந்துச்சு அது புதிய மாற்றத்துக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத சொல்கிற புத்தகம் அடுத்து டென்த்து தமிழ் இயல் ஆறு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நிகழ்கலை நாடகம் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ நிகழ்கலை எப்படி நாடகம் நடக்குது அரங்கம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான எல்லா உத்திகள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்த ஒரு பாடம் தான் டென்த்தில் வர தமிழ் இயல் ஆறில் இருக்க நிகழ்கலை நாடகம் அடுத்து லெவன்த்தில் சிறப்பு தமிழ் எடுத்துக்கோங்க சிறப்பு தமிழில் இயல் மூணு எடுத்துட்டிங்கன்னா நாடகக்கலை ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த நாடகக்கலையில் நாடக கலையில் வர்ற நாடகவியல் ஆளுமைகள் ஸோ புதுசு புதுசாக வந்த ஆளுமைகள் அவங்களால நாடகத்துக்கு ஏற்பட்ட புதிய உத்திகள் இதெல்லாம் என்ன அவங்க கொண்டு வந்தாங்க என்னென்ன மாதிரியான முறைகளுக்கு இந்த நாடகம்லாம் மாற ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து டுவெல்த்து சிறப்பு தமிழில் இயல் மூணு பன்னெண்டாவது சிறப்பு தமிழில் இயல் மூணில் அரங்கவியல் அப்படின்னே ஒரு பாட்டு இருக்குது ஸோ அது நாடகம் தொடர்பான டெக்னிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த பாட்டில் நம்ம பார்க்கலாம் டுவெல்த்து சிறப்பு தமிழில் இயல் மூணில் இருக்க அரங்கவியல் அப்படின்ற பாடம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் வர்ற நாடகக்கலை வீதி நாடகம் நாட்டார் அரங்கம் மரபு வழியிலான நாடக யுத்திகள் அப்படின்ற இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டாபிக்ஸ் கவர் ஆகிற நாலு பாட்டும் தமிழ் ஸ்கூல் புக்கில் நார்மல் தமிழில் புக்காக இருக்கட்டும் அப்புறம் சிறப்பு தமிழ் இதுக்குள்ள கவர் ஆகிற மாதிரி தான் சிலபஸில் வந்து எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சோசியோ எக்கனாமிக் ஹிஸ்ட்ரி ஓவர்சீஸ் ட்ரேட் எவிடன்ஸ் ஃப்ரம் கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர் லைக் பட்டினப்பாலை சமூக பொருளாதார வரலாறு கடல் கடந்த வணிகம் சங்க இலக்கிய சான்றுகள் ஸோ நம்மளோட கடல் கடந்த வணிகம் எப்படி இருந்துச்சு நம்மளோட சமூக பொருளாதாரம் தமிழர்களோட சமூக பொருளாதாரம் சங்க காலத்திலிருந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத இலக்கிய சான்றுகள் பட்டினப்பாலை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பட்டினப்பாலை எதை பற்றி பேசணும் காவேரி பூம்பட்டினத்தை பற்றி பேசும் அப்போ காவிரி பூம்பட்டினம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி மதுரை காஞ்சி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நூல்களையும் வச்சு அந்த பீரியடில் எப்படி தமிழர்களோட பொருளாதார வரலாறு இருந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அது தொடர்பான பார்ட்டு தான் என்ன அப்படின்னா இந்த பார்ட்டு அதோடு சேர்த்து ஓவர்சீஸ் ட்ரேடு கடல் கடந்து அவங்க எப்படி வணிகம் பண்ணாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா
ஏழு ஆறு எடுத்துட்டிங்கன்னா வளரும் வணிகம் அப்படின்னு இருக்கும் வளரும் வணிகம் ஸோ அது வந்து எப்படி தமிழ்நாட்டோட வணிகம் இருந்துச்சு எப்படி வளருது அப்படின்றது எல்லாத்தையும் கொடுக்குற ஒரு பார்ட் அடுத்து எய்த் தமிழ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இயல் மூணில் கொங்கு நாட்டு வணிகம் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ கொங்கு நாடுனா நமக்கு தெரியும் கோயம்புத்தூர் சேலம் திருப்பூர் அப்புறம் கரூர் நாமக்கல் வரைக்கும் இது எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணால் ஒரு ஏரியாவை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கொங்கு நாடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கொங்கு நாட்டு வணிகம் எப்படி இருந்துச்சு ஏன்னா கொங்கு நாடு ரொம்ப முக்கியமாக இருந்துச்சு இந்த பக்கம் சோழ பாண்டிய நாடோட பாண்டிய நாடும் அங்கிட்டு கேரளாவில் இருந்த சேர நாடும் ரெண்டும் கலந்துக்கிற இடம் தான் வந்து எதுனா கொங்கு நாடு கொங்கு இந்த கொங்கு நாடு எப்படி வந்து வணிகத்துக்கு ரொம்ப முக்கிய இடமாக இருந்துச்சு அப்படின்றத சொல்கிற ஒரு பாடமாக தான் எய்த்தில் வர இந்த தமிழில் இருக்க இயல் மூணு பாடம் இருக்குது அடுத்து டென்த் தமிழ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இயல் எட்டு அதில் சிலப்பதிகாரம்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் சிலப்பதிகாரத்தில் எப்படி சமூக பொருளாதாரம் இருந்துச்சு ஏன்னா சிலப்பதிகாரம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வரலாற்று நூல் சங்கம் முடிஞ்சு அடுத்து வர்ற இந்த சிலப்பதிகாரம் அந்த காலத்தில் சேர நாடு சோழ நாடு பாண்டிய நாடு அந்த மூணு நாட்டோட வணிகமும் சமூக அமைப்பும் பொருளாதார அமைப்பு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கொடுக்குற ஒரு சான்று கொடுக்குற ஒரே நூல் எது அப்படின்னா அது சிலப்பதிகாரம் தான் ஏன்னா இது மட்டும்தான் மூணு மூவேந்தர்களை பற்றிய குறிப்புகளை கொடுக்குற ஒரு இலக்கியம் ஸோ இது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஈஸியாக எப்படி அந்த காலத்தில் தமிழர்களோட பொருளாதாரம் இருந்துச்சு அப்படின்றத பார்க்கலாம் அடுத்து டுவெல்த்து தமிழ் எடுத்துட்டிங்கன்னா இயல் அஞ்சில் மதராசப்பட்டினம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ மெட்ராஸ் நமக்கு தெரியும் அதிரம்பாக்கத்துலேருந்தே ரொம்ப பழைய காலங்கள்லேருந்தே தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப வந்து வாணிகம் நடந்துக்கிட்டு இருந்ததும் சரி இயர்லி ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியடில் தமிழர்கள் கிடைச்சதும் இருந்துச்சு ஸோ இது எல்லாம் சேர்த்து தான் என்ன அப்படின்னா டுவெல்த்து தமிழில் வர இயல் அஞ்சு மதராசப்பட்டினம் அடுத்து கடைசி டாபிக் செவன்த்தில் வர தமிழ் புக்கு எடுத்துட்டிங்கன்னா இயல் நாளில் தமிழரின் கப்பற்கலை அப்படின்னு ஒரு பாடம் இருக்குது ஸோ தமிழ்நாட்டில் கப்பற்கலை எப்படி இருந்துச்சு கப்பல் எப்படி கட்டினாங்க எப்படி வணிகம் வந்து பண்ணாங்க ஆழ்கடல் வணிகம் பண்ணுவாங்க மற்றவங்களாம் கடற்கரையோரமாக வருவாங்க தமிழர்கள் ஆழ்கடல் வணிகம் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கப்பல் எப்படி கட்டணும் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா கடல் கடந்து வணிகம் பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த வணிகம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத இந்த கப்பற்கலையை வச்சே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது எல்லாம் கவர் பண்ணுற மாதிரியான இந்த அஞ்சு பாடம் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வர சோசியோ எக்கனாமிக் ஹிஸ்ட்ரி ஓவர் ஸ்டீ ட்ரேட் எவிடன்ஸ் ஃப்ரம் கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர் லைக் பட்டினப்பாளின்ற டாபிக் வந்து கவர் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரேஷனலிஸ்ட் மூமெண்ட் திராவிடியன் மூமெண்ட் அண்ட் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் பகுத்தறிவு இயக்கம் திராவிட இயக்கம் மற்றும் சுயமரியாதை இயக்கம் இவ்வளோதான் டாபிக் வந்து சிம்பிளாகவே கொடுத்துட்டாங்க திராவிட இயக்கம் சுயமரியாதை இயக்கம் ஸோ எல்லா அந்த மூமெண்ட்டையும் போயிட்டு நம்ம படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது திராவிட இயக்கமும் சுயமரியாதை இயக்கம் இது ரெண்டை பற்றி மட்டும் படித்தா போதும் ஸோ இந்த ரெண்டு டாபிக் கவர் ஆகிற முக்கியமான பார்ட் எது எது அப்படின்னா லெவன்த்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் புக்கு டென்த்து சோசியல் சயின்ஸ் புக்கு ஸோ லெவன்த்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் யூனிட் ஃபோர்டீன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு இருக்கும் தமிழகத்தில் அரசியல் வளர்ச்சி அப்படின்னு இருக்கும் அதில் வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பதினாலு புள்ளி ஆறில் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட்னே ஒரு பாட் இருக்கும் சுயமரியாதை இயக்கம் ஸோ பெரியார் எப்படி வந்து சுயமரியாதை இயக்கத்தை கொண்டு கொண்டு வந்தார் அந்த சுயமரியாதை இயக்கம் என்னென்ன மாதிரியான ஒர்க்கை பண்ணிச்சு ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் பொலிட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு தமிழகத்தில் அரசியல் வளர்ச்சி அப்படின்ற பாட்டில் வர்ற சுயமரியாதை இயக்கத்தை பற்றா போதும் அடுத்து செகண்டு டென்த்து சோசியல் சயின்ஸில் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்திங்கன்னா அதில் யூனிட் டென்னு அதில் டென் பாயிண்ட் டூ மட்டும் போதும் ரைஸ் ஆஃப் திராவிடியன் மூமெண்ட் டென்த் யூனிட்டில் ரைஸ் ஆஃப் திராவிடன் மூமெண்ட் திராவிட இயக்கத்தின் எழுச்சி அப்படின்றது பத்து புள்ளி ரெண்டில் இருக்கும் அது மட்டும் பார்த்தா போதும் இந்த ரெண்டு பார்ட்டு தான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் வர ரேஷனலிஸ்ட் மூமெண்ட் திராவிடியன் மூமெண்ட் அண்ட் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் பகுத்தறிவு இயக்கம் திராவிட இயக்கம் மற்றும் சுயமரியாதை இயக்கத்துக்கு இந்த ரெண்டு பார்ட் மட்டும் போதும் அடுத்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சோசியல் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் இந்த இம்ப்ளமெண்டேஷன் ஆஃப் சோசியல் வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ் அண்ட் சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ரிசர்வேஷன் பாலிசி அண்ட் இட்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சோசியல் ஜஸ்டிசஸ் அண்ட் சோசியல் ஹார்மோனி இன் த சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டின் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றும் சமூக நலத்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதில் சமூக சீர்திருத்த
ரிசர்வேஷன் எப்படி உதவுச்சு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்த ஒரு பார்ட்டு தான் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஸோ இதுவும் தமிழ் புக்லேயே இருக்குது எத்திக்கல்ஸ் எத்திக்ஸ் புக்கில் இருக்குது பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் இருக்குது ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் இருக்குது ஸோ எல்லாத்துலேயுமே கலந்து தான் இந்த பார்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு தமிழ் புக்கில் போகலாம் தமிழ் லாங்குவேஜ் புக்கு தமிழ் மொழி பொருத்தகம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் இயல் அஞ்சில் தமிழக கல்வி வரலாறுன்னு இருக்குது ஸோ தமிழ்நாட்டில் எப்படி வந்து பழங்காலத்தில் கல்வி முறை இருந்துச்சு இந்த குருகுல கல்வி அதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்புறம் சாதி ரீதியான கல்வி அமைப்பு இருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்புறம் எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நவீன காலத்துக்கு மாறுச்சு அப்படின்றத பற்றிய ஒரு பார்ட்டு அதே மாதிரியே டுவெல்த்து தமிழ் ஸ்கூல் புக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தமிழ் லாங்குவேஜ் புக்கில் மொழிப்பாடத்தில் இயல் அஞ்சில் பண்டைய காலத்து பள்ளிக்கூடங்கள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ பண்டைய காலத்து பள்ளிக்கூடங்கள் எப்படி இருந்துச்சு சமூகத்தில் இப்போ எப்படி மாறிடுச்சு சீர்திருத்த இயக்கங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் அதை எப்படி மாற்றினாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு காங்கிரஸே வந்து குறுகுல கல்வியை வந்து நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து பெரியார் வந்து என்ன பண்ணார் அதுக்கு அப்போஸ் பண்ணி காங்கிரஸ்லேருந்து வெளியே வந்தார் இல்லையா ஸோ அது மாதிரியான வரலாறு சம்மந்தமாக பள்ளிக்கூடங்கள் எப்படி இருந்துச்சு மார்ச் அப்படின்றது அடுத்து டுவெல்த்து எத்திக்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் யூனிட் செவன் எடுத்துக்கலாம் அதில் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் அயோத்திதாச பண்டிதர் ஈவேரா ராமலிங்க அடிகள் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு ஸோ இந்த பாட்டில் இவங்க என்னென்ன மாதிரியான சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வந்தாங்க அது தமிழகத்துக்கு எப்படி உதவுச்சு அப்படின்றது வர்றது பாட்டு அடுத்து லெவன்த் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா லெவன்த் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு இந்த சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்ற பாட்டை ஃபுல்லாக நம்ம எடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது அதில் சமூக நீதி அப்படின்ற அந்த பாடத்தில் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் நைன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சென்னை மாகாணத்தில் சமூக நீதின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு ஸ்டேட்டஸ் இன் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அது வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் நைனில் இருக்க ஒரு பார்ட்டு ஸோ இது மட்டும் லெவன்த் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் இருக்க சோசியல் ஜஸ்டிஸ் தான் சென்னை மாகாணத்தில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத பார்க்கலாம் அடுத்து லெவன்த் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்லேயே யூனிட் ஃபோர்டீன் பதினாலாவது யூனிட் எடுத்திங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் இன் தமிழ்நாடுன்னு இருக்கும் தமிழகத்தில் அரசியல் வளர்ச்சின்னு இருக்கும் ஒவ்வொரு இயக்கங்கள் எப்படி வந்துச்சு அவங்க கொண்டு வந்த மாற்றங்கள் என்ன எப்படி மாறிச்சு எல்லாமே என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க அது சம்மந்தமான எல்லா விஷயங்களும் இந்த லெவன்த் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் வர பொலிட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் இன் தமிழ்நாடு தமிழகத்தில் அரசியல் வளர்ச்சி அப்படின்ற பாட்டில் கவர் ஆகும் அடுத்து லெவன்த் ஹிஸ்ட்ரி அதில் யூனிட் நைன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த யூனிட் நைனில் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் சீர்திருத்த இயக்கங்கள் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் தமிழ்நாட்டில் சீர்திருத்த இயக்கங்கள் இருக்கும் அதையும் பார்த்துக்கணும் அடுத்து டென்த்து சோசியல் சயின்ஸில் ஹிஸ்ட்ரியில் யூனிட் டென் எடுத்துக்கோங்க அதில் சோசியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள் அப்படின்னு ஒரு பாடம் இருக்கும் அந்த பாடம் படிச்சுக்கணும் ஸோ இந்த இது எல்லாம் படித்தீங்க அப்படின்னா இவங்க சொல்கிற அந்த ஒன் பாயிண்ட் செவனில் வர மூணு பாட்டுமே கவர் ஆகிடும் தமிழ்நாட்டின் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றும் சமூக நலத்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதில் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்களின் பங்கு ஒன்று கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சோசியல் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் சோசியல் வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ் அண்ட் சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஒரு பாட் அடுத்து ரிசர்வேஷன் பாலிசி அண்ட் இட்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் இடஒதுக்கீடும் அது பயன்களும் அதுவும் கவர் ஆகும் அடுத்து மூணாவது தமிழ்நாட்டின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியில் சமூக நீதி மற்றும் சமூக ஒற்றுமையின் பங்கு கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சோசியல் ஜஸ்டிசஸ் அண்ட் சோசியல் ஹார்மனி இன் த சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இந்த பாட்டு வந்து இந்த ஏழு பாடத்தில் கவர் ஆயிரும் அடுத்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வந்து ஃபெமினிசம் சோசியோ ஃபெமினிசம் லிட்ரரி ஃபெமினிசம் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் பெர்செப்ஷன்ஸ் பெண்ணியம் சமூகத்தில் பெண்ணியம் இலக்கியத்தில் பெண்ணியம் பல்வேறு கருத்துக்களும் பார்வைகளும் ஸோ பெண்ணியம்னா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு அதில் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் என்ன பெர்செப்ஷன் இருக்குது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் என்ன பார்வைகள் இருக்குது ஒவ்வொரு கருத்துக்களும் எப்படி மாறிக்கிட்டு வருது ஓகேவா கான்செப்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது இன்னொன்று சோசியோ ஃபெமினிசம் சமூகத்தில் பெண்ணியம் எப்படி இருக்குது என்ன மாதிரியான ஆளுமைகள் வந்தாங்க அவங்க என்ன மாதிரியான இயக்கங்கள் கொண்டு வந்தாங்க அது என்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்துச்சுன்னு ஒன்று அடுத்து லிட்ரரி ஃபெமினிசம் கல்வியில் இலக்கியங்களில் பெண்ணியம் எப்படி பேசப்படுது இலக்கியத்தில் பெண்களோட பங்கு என்ன அவங்க என்ன மாற்றங்களை கொண்டு வந்தாங்க இது எல்லாத்தையும் கலந்தது இந்த ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்றதே பெண்ணியம் தொடர்பான அல்லது ஃபெமினிசம் தொடர்பான ஒரு பார்ட் இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா நைன்த்து தமிழ் ஸ்கூல் புக்கு தமிழ் புக்கு லாங்குவேஜ் புக்கு மொழி புத்தகத்தை எடுத்துட்டிங்கன்னா
நிறைய பார்ட் இருக்கும் அந்த யூனிட் டென்னில் நமக்கு ரெண்டு தேவைப்படுது ஒன்று டென் பாயிண்ட் ஃபோர் பத்து புள்ளி நாலில் பெரியார் ஃபெமினிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது பெரியார் ஓர் பெண்ணியவாதி அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது அதுலேயே டென் பாயிண்ட் செவன் எடுத்தீங்கன்னா உமன் மூமெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது விமன்ஸ் மூமெண்ட் பெண்கள் இயக்கங்கள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் டென்த் சோசியல் சயின்ஸில் ஹிஸ்ட்ரி யூனிட் டென்னில் நமக்கு கிடைக்கிற பாட்டு அடுத்து எய்த் சோசியல் சயின்ஸில் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதில் யூனிட் எயிட் இருக்குது இந்த யூனிட் எயிட்டு ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் விமன் இன் இந்தியா த்ரூ ஹிஸ் திஸ் ஏஜ் காலங்கள் தோறும் இந்திய பெண்களின் நிலை ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் விமன் இன் இந்தியா த்ரூ த ஏஜஸ் ஒவ்வொரு காலங்கள்லேயும் பெண்களோட நிலை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றதும் என்ன மாதிரியான முன்னேற்றம் வந்துச்சு அதுக்கு யாரெல்லாம் காரணமாக இருந்தாங்க அப்படின்றது வர பொறுத்து ஒரு பார்ட் தான் என்ன அப்படின்னா எயித்து சோசியல் சயின்ஸில் ஹிஸ்ட்ரி யூனிட் எயிட்டில் இருக்க ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் விமன் இன் இந்தியா த்ரூ த ஏஜஸ் இ காலங்கள் தோறும் இந்திய பெண்களின் நிலை அடுத்து செவன்த்தில் சோசியல் சயின்ஸில் டேர்ம் த்ரீ எடுத்துட்டிங்கன்னா சிவிக்ஸில் யூனிட் ஒன்று குடிமையியல் பாடத்தில் யூனிட் ஒன்றில் விமன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது பெண்கள் மேம்பாடு அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது ஸோ இந்த அஞ்சு பாட்டும் சேர்ந்தது தான் என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டில் வர ஃபெமினிசம் டாபிக் பெண்ணியம் அப்படின்றது இந்த பாட்டு தான் வருது அடுத்து கடைசி பாட்டு ஒன் பாயிண்ட் நைன் இது ஃபுல்லாகவே தமிழ் மொழியோட நவீனத்தை பற்றி எப்படி தமிழ் மொழி மாற்றத்துக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளும் புது புது கருத்தாக்கங்களும் வர்றப்ப தமிழ் மொழி அதுக்கேற்ற மாதிரி எப்படி வந்து எவல்யூஷன் ஆகுது அப்படின்றத கொண்டு வர ஒரு பாட்டு தான் இது ஒன் பாயிண்ட் நைன் கண்டப்ரரி தமிழ் லாங்குவேஜ் இக்கால தமிழ் மொழி எப்படி இருக்கு கம்ப்யூட்டர் தமிழ் டிக்ஷன் கணினி தமிழ் நமக்கு தெரியலையா புது புது அப்ளிகேஷன்ஸ் வருது கம்ப்யூட்டரில் நிறைய கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தமாக நிறையா விஷயங்கள் வருது நிறைய ஆப்ஸ் வருது மொபைல் ஃபோன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா கண்டுபிடிப்புகள் நிகழ்ந்துக்கிட்டே இருக்குது அதுக்கு எப்படி தமிழோட டிக்ஷனரி வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது அதை எப்படி தமிழில் மாற்றுறோம் இப்போ முக புத்தகம் மாற்றிக்கிறோம் இல்லையா ஃபேஸ்புக் அந்த மாதிரி அடுத்து லீகல் தமிழ் நிர்வாக வழக்கு மன்ற தமிழ் லீகலாக என்னென்னா நம்ம அது வந்து பாலிட்டி படிக்கிறப்ப அந்த தமிழ்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கும் லீகலான வேர்டு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து தமிழ் அஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லாங்குவேஜ் நிர்வாக மொழியாக தமிழ் இதுவும் பாலிட்டி இதெல்லாம் வர்றப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் அடுத்து நியூ ஜென்னர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க புதிய வகைமைகள் அது ஒவ்வொன்றும் புதுசு புது காலங்கள் வர்றப்ப எப்படி தன்னை புத்துயிராக வச்சுக்குது தமிழ் அப்படின்ற தமிழை பற்றி பெருமையாக பேசக்கூடிய ஒரு பாட்டாக தான் இந்த ஒன் பாயிண்ட் நைனை வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இதுவும் நமக்கு தமிழ்லே வந்து கிடச்சிருது லெவன்த்து சிறப்பு தமிழை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஏழு ஆறில் கணினி தமிழ்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் அந்த கணினி தமிழில் கீழே ஒரு அஞ்சாறு டாபிக் இருக்கும் எல்லாமே புது வார்த்தைகளை தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலேயுமே கலந்து கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் பாட்டு மாதிரி அதில் பார்க்குறதுக்கு நமக்கு தெரியும் இப்போ கணினி அப்படின்னா ப்ராக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க செயலி அப்படின்னு போட்டு ப்ராக்கெட்டில் அப்ளிகேஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் சுட்டு விசை அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையுமே தமிழ் இங்கிலீஷ்லேயும் டிரான்ஸ்லேஷனோடையே கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து டுவெல்த்து சிறப்பு தமிழ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் இயல் ஆறில் கணித்தமிழியல் அப்படின்னு ஒரு பாடம் இருக்கும் ஸோ இதுவும் ஸ்கூல் புக்கில் கணித்தமிழியல் அப்படின்ற பாடம் இதுவும் இதே மாதிரி டிக்ஷனரி மாடல்லையே இருக்கும் அடுத்து நைன்த்து தமிழ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் இயல் நாளில் இயந்திரங்களும் இணைய வழி பண்பாடும் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ எப்படி வந்து இயந்திரங்கள் இருக்குது இணைய வழியில் அதோடய பயன்பாடு என்ன தொடர்பானது இது எல்லாமே தமிழில் இருக்கப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் தமிழ் மொழி எப்படி இணையத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி லாங்குவேஜ் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கு அல்லது நம்மளோட தமிழ் மொழி எப்படி மாறியிருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து குரூப் டூ டூ ஏ மெயின்ஸில் இருக்க சிலபஸில் இருக்க ஒன் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் வரைக்கும் இருக்க டாபிக்ஸ் ஸோ இதை நீங்கள் கரெக்டாக ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணி ரெகுலராக ரீட் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நோட் பண்ணி எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மெயின்ஸ் வந்து ஒரு சிரமமான விஷயமாக இருக்காது ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணி எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கும் மெயின்ஸ் அப்ரோச்சும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது ஏற்கனவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ ஒன்று எக்ஸாம் பேட்டர்ன் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் சிலபஸ் டீ கோடிங் பண்ணியிருக்கோம் இதோட சேர்த்து நாலு வீடியோஸ் இருக்குது ஏற்கனவே பண்ண மூணு மீ மூணு வீடியோஸோட லிங்க் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் இந
பார்க்கலாம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த பெனிஃபிட்ஸை வந்து உள்ளே வந்து பார்த்துக்கட்டும் தேங்க்யூ